Bienvenidos a Parque Abierto, el programa del Parque del Conocimiento, un espacio único de arte, ciencia y cultura. Hoy te invitamos a revivir la presentación de la obra Retazos, en el correccional de menores varones de posadas, en el marco del ciclo Teatro IT, Permeando Muros. Para que te armes tu agenda cinéfila, te anticipamos las pelis que se vienen durante noviembre en el IMAX del Conocimiento y las actividades previstas en el parque para los próximos días en materia de muestras, recitales y capacitaciones. Junto a ex combatientes, iniciamos la entrega de los manuales Visiones y Malvinas, más cercanas que la historia, entre alumnos de cuarto y quinto año de secundaria, y también te lo mostramos en Parque Abierto. También repasamos la actividad del programa Tatacuán del Área de Infancia, Adolescencia y Juventud, que llevó sus actividades lúdicas a los adultos mayores, niños y niñas, visitando el Club de Abuelos Primavera y el Centro Educativo Integral San Jorge. Bueno, hicimos la, la presentación en tres colegios de la ciudad de Posadas eh, de nuestro manual eh, Misiones y Malvinas, escrito por Pablo Camogli y auspiciado y este, editado e impreso por el Parque del Conocimiento y poder llegar a los alumnos de cuarto y quinto año, que a ellos está dirigido el manual y hacerles entrega un ejemplar a cada uno. Hay ejemplares disponibles eh, para todos los alumnos de los colegios secundarios de la provincia. El manual se llama Misiones y Malvinas, más cercanas que la distancia y cuenta en cuatro capítulos eh, una descripción geográfica e histórica de las Islas Malvinas, eh, después un capítulo dedicado a por qué las Malvinas son argentinas, un tercer capítulo dedicado a la guerra, el desarrollo de la guerra de 1982 y un capítulo final que tiene que ver con Malvinas y el hoy. Una muy buena idea ¿viste? por parte del Parque de Conocimiento porque distribuirlo a nivel provincial por ahora está buenísimo. Lo interesante es que tiene que ser chicos de este nivel, digamos, de cuarto o quinto año, porque hay muchas cosas que ellos no saben. ...y que deberían saber. Resaltar la importancia de la bibliografía que, que nos acercaron... ...que le dieron a los estudiantes... ...porque es un material que les va a servir para conocer más... ...para multiplicar en, en su familia, en sus compañeros... ...y conocer cada día, eh, un, eh, cada día un relato más directo, ¿no es cierto?, de todo lo que ha pasado. Creo que haciendo la pregunta me, se me cayeron un par de lágrimas... ...pero bueno, más que nada me quedan recuerdos lindos. Muy importante... Eh, para todos los argentinos eh, conocer la historia de los veteranos que participaron en un evento tan importante como la guerra de Malvinas. Eh, yo tengo un tío que también participó en la guerra y bueno, eh, me hizo recordar también y también pensar en, en todos nuestros caídos. Todos deben saber qué pasó en Malvinas y todos deben tener el conocimiento necesario que cómo se vivió allá, qué es lo que se hizo y cómo volvimos. Orgullosos de esta posibilidad, ¿no? De que, no solo de encontrarnos con este material bibliográfico, sino de encontrarnos con nuestros héroes, ¿no? esta posibilidad de, de conocer material pensado también acá desde Misiones y conocer parte de la historia que tal vez desconocíamos, ¿no? esta articulación de Misiones y Malvinas. Siempre me interesó la guerra de Malvinas y todo lo demás y, y bueno, es lindo saber otros, otros guerreros y me sorprendió mucho. Mucho la verdad. Me parece que, que contar esto vale un, vale un montón y que, y que traerlos es, un, es, es muy bueno para todos y que sepan lo que, lo que pasó allá. Sí, hay momentos que se me cayeron algunas lágrimas porque me choca mucho el hecho de que, por ejemplo, Mario habló de, de que le dejó una carta a su mujer y que le dijo que le di a su hija que su papá murió como un héroe. Esas cosas, la verdad, a uno le choca. El material va a servir muchísimo porque nos va a permitir no solamente que ellos eh, lean durante el tiempo que tengan acá en la escuela, sino también que van a llevar a sus casas y ahí contarle a sus padres acerca de la relación que tuvo Misiones con, con, esta, este, con este suceso tan terrible para, para nuestro país. Fue muy interesante eh, lo que no sabía de la Malvina. Siempre quise conocer a una persona, a un ex veterano de la guerra y estuvo muy buena la charla. Fue inspirador y estoy lleno de patriotismo y orgullo. Luchando porque la causa Malvinas no desaparezca y el camino para eso es que las nuevas generaciones conozcan qué pasó y de esa manera construir esta memoria que no hay que perder sobre lo que hace 40 años le pasó a todo un país.
adaptamos eh, los nichos a sostener las políticas públicas, sino que lo hacemos con los hechos. Lo hacemos con medidas, lo hacemos con presupuesto, lo hacemos con acciones concretas. Y hoy la Biblioteca Pública de las Misiones tiene el honor y el prestigio de decir que hay una biblioteca en el penal de mujeres, hay una biblioteca en el caso coordinador, hay una biblioteca en el correccional de menores, hay una biblioteca en el penal de Puerto Rico. Realmente miramos a lo que menos oportunidades tiene. Felizmente, con una gran cantidad de personas que han asistido de manera presencial, como así también otro grupo de manera virtual de todas partes de casi nuestra Latinoamérica y obviamente de nuestro país y de nuestra provincia. Por poder celebrar 14 años de puro trabajo, de servicio a la comunidad, de servicio a toda la provincia de Misiones y por qué no a otras instituciones también. En este año estamos compartiendo un lema muy importante que es un trabajo en red, el trabajo de alianzas y de cooperación a fin de llegar a distintos eh, tipos de, de usuarios como así de la población. Muy contentas de poder participar, de poder compartir con ustedes y con todos los bibliotecarios del país y de la región los trabajos que venimos haciendo desde la biblioteca, las alianzas estratégicas que venimos haciendo desde la Biblioteca Nacional, a presentar el Censo Nacional de Bibliotecas Públicas y agradecidos por el espacio y por la invitación y la convocatoria. Vengo de la provincia de Tucumán representando al Ministerio de Educación de la provincia en el cual venimos a participar de estas jornadas para presentar lo que es la biblioteca el Ranchar nos permite descubrir mundos en donde contamos nuestra experiencia de las actividades de los talleres de escritura dentro de los contextos de encierro. Bueno, eh, la verdad que es una, una hermosa experiencia, eh, primera vez que participamos de estas jornadas. Eh, lo felicito al Ministerio por la importancia que le dan a la carrera de Bibliotecología. Me parece que estos encuentros también nos permiten, además de lo que nos dice Alfonsina, es ampliar los espectros de cada institución, es decir, con las alianzas, y, y los convenios que pueden surgir o las ideas que cada una de estos representantes traen de las distintas instituciones pueden llegar a crear una macro conexión entre las mismas instituciones. Es muy importante porque es un momento en donde reflexionamos las actividades que vamos desarrollando cada uno de nosotros en nuestros lugares de trabajo y también nos sirve de experiencia escuchando las, las actividades que van desarrollando las otras colegas bibliotecarias. Una vez más, porque ya hemos venido varias veces, eh, es un gusto principalmente la invitación y el trabajo colaborativo que ya sostenemos hace varios años. Es un trabajo articulado en forma constante y permanente para el desarrollo de estos eventos y también del evento que tenemos en la Facultad de Humanidades nosotros, que se llama Encuentro de Ciencias de la Información del Mercosur, donde estuvo presente con varias ponencias también la Biblioteca Pública de las Misiones. Seguí en Parque Abierto. El próximo bloque nos trasladamos al correccional de Menores Varones Cuarto, donde llegó una nueva función del ciclo Permeando Muros. 